ఈ రోజు మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ లో భాగంగా సిఎస్ఐఆర్ నెట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే మనకు ఉందో దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఆల్రెడీ డిఫరెన్స్ ఏదైతే మనకి సిఎస్ఐఆర్ యూజీసీ నెట్ కానీ లేకపోతే సిబిఎస్ఈ నెట్ కి సంబంధించి యూజీసీ నెట్ ఏదైతే మనకు అనుకుంటున్నామో అది ఆల్రెడీ మనం వేరే వీడియోలో మనం చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూసివ్ గా ఈ యొక్క సిఎస్ఐఆర్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం వీడియో ద్వారా ఈ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో బేసికల్ గా దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ది సైన్స్ స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్లీ దేర్ ఆర్ ఫైవ్ కేటగిరీస్ వన్ ఇస్ ద లైఫ్ సైన్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ కెమికల్ సైన్స్ అండ్ మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ అండ్ ఎర్త్ సైన్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క పర్టికులర్ గా ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఎవరైతే జనరల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఫ్యూచర్లో రీసెర్చ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఫ్యాకల్టీ పొజిషన్ కానీ వెళ్ళడానికి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేటప్పుడు మనం ఇంతకు ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగానే వేరే వీడియోలో మనం చెప్పుకున్నాం సో ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి బిఈ కానీ బీటెక్ కానీ ఎంబీబీఎస్ కానీ లేకపోతే బీఫార్మసీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా బిఎస్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎనీ ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద సైన్స్ స్ట్రీమ్ ఆర్ ఎనీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద సైన్స్ స్ట్రీమ్ ఆర్ ఎనీ పీజీ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద సైన్స్ స్ట్రీమ్ సో ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అపేర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈ ఎగ్జామ్ వచ్చి మనకి జనరల్గా ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది మనకి డిసెంబర్లో కానీ అలాగే మనకి జూన్లో కానీ ఎగ్జామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది ద ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ డిగ్రీలో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది ఓపెన్ కేటగిరీకి అట్లాగే మీకు అదర్ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది సో ఈ ఎగ్జామ్ మనం చూసినట్లయితే టూ స్పెల్స్లో మనకి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అండి అంటే నైన్ టు ట్వెల్వ్ అనేది మార్నింగ్ ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది నైన్ టు ట్వెల్వ్ వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా ఈ టో ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్లో మీకు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అలాగే టూ టు ఫైవ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ మూడు సబ్జెక్ట్లో మీకు ఎగ్జామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకే రోజుని మార్నింగ్ స్లాట్లో టూ అలాగే మీకు ఈవినింగ్ స్లాట్లో మీకు టూ ఎగ్జామ్స్ మనకి జరుగుతాయి అట్లాగే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఎగ్జామ్స్ మనకి ఏదైతే మనకి ఉందో ప్యాటర్న్ మనం ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం పార్ట్ ఏ అండ్ పార్ట్ బి అండ్ పార్ట్ సి దేర్ ఆర్ మూడు పార్ట్లు కింద ఉంటాయి మనకి ఎగ్జామ్లో ఈ మూడు పార్ట్లు కూడా మనకి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక పార్ట్ ఏ అనేది ఏంటంటే ఈ ఐదు సబ్జెక్ట్లకి సంబంధించి కామన్ పేపర్ ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ అ కామన్ టు ఆల్ అంటే కామన్ పేపర్ అంటే మనకి జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే చూడండి మనకి ఏదైనా ఒక క్యాట్ ఎగ్జామ్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక అర్థమెటికల్ ఎగ్జామ్ కానీ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ కానీ ఎట్లాగైతే మనం జనరల్గా చదువుతాము మోరాలా అదే సిలబస్ ఉంటుంది అంటే ఒక జనరల్ యాప్టిట్యూడ్ తీసుకోండి లేకపోతే లాజికల్ రీజనింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే యాప్టిట్యూడ్ కానివ్వండి లేకపోతే క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ కానివ్వండి లేకపోతే పజిల్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా కామన్గా పార్టీలో వస్తాయి అంటే జనరల్గా మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పేపర్ పెద్దగా కష్టం ఉంటుంది కానీ ఎవరైతే మీకు లైఫ్ సైన్సెస్ ఎవరైతే చదువుతారో ఎర్త్ సైన్స్ ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకి జనరల్గా మీకు ప్రాబ్లం ఉంటుంది అండి కెమికల్ సైన్స్ వాళ్ళకి జనరల్గా ఫిజికల్ సైన్స్ వాళ్ళకి మ్యాథమెటికల్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఇది కొంచెం టచ్ ఉంటుంది కొంచెం స్పీడ్గానే వాళ్ళు చేయగలరు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు లైఫ్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ ది పార్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఇది అట్లాగే మనకు పార్ట్ బీకి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుద్దంటే ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మీరు పికప్ చేసుకుంటారో ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వాడు అడగడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ కాల్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద అడగడం జరుగుతుంది అట్లాగే మీకు పార్ట్ సి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇదే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్లోనే హయ్యర్ వాల్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే మీకు హయ్యర్ వాల్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే ఎట్లా ఉంటాయంటే ఒక రీసెర్చ్ యాటిట్యూడ్లో ఒక రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ అంటారు దాన్ని ఆ రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ కానీ ఎనాలిటికల్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ ఏ విధంగా ఉంది సైంటిఫిక్గా వాడికి ఉన్నటువంటి పరిజ్ఞానం ఏ రకంగా ఉంది అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఒక ఫ్యాక్ట్ కింద అడగడం అది వీటికి తెలిసినటువంటి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ని అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ పద్ధతిలో దాన్ని కానీ మనం యూజ్ చేయాలంటే ఏ రకంగా చేయాలన్నది కొంచెం టఫ్గా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా కొంచెం అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్గా ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి దేర్ ఆర్ త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయన్నమాట మనకి అట్లాగే మనం జనరల్గా ఈ యొక్క మూడు సబ్జెక్టులని మనం మనం కానీ జనరల్గా డివైడ్ చేసినట్లయితే మనం అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీకు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి వచ్చి అంటే అందరికీ అన్ని రకాలుగా సేమ్ ఉంటాయంటే ఉండవు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్టీలో ఉన్నాయనుకోండి
సో ఈ పేపర్ అందరికీ కూడా కామన్గానే ఉంటుంది అంటే ఈ ఇరవై క్వశ్చన్లో పదిహేను క్వశ్చన్లు మాత్రం మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ప్రిపరేషన్ వచ్చేటప్పుడు కామన్గానే ఉంటుంది బట్ ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది యాక్చువల్గా వన్ వే ఇట్ ఈస్ గుడ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ది టు బ్యాలెన్స్ ది ఆల్ అదర్ బ్రాంచెస్ యాక్చువల్లీ అంటే కానీ లైఫ్ సైన్స్ వాళ్ళకి కానీ మ్యాథమెటికల్ కానీ బ్యాలెన్స్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మ్యాథమెటికల్ స్కిల్స్ రీజనింగ్ స్కిల్స్లో దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ది ఫర్ ఆల్ ది బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే మీకు సెక్షన్ బి మన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు చూడండి లైఫ్ సైన్స్కి వచ్చి ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు మీకు ఫిఫ్టీ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ యా యూ నీ టు ఆన్సర్ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ ఎప్పుడైతే మీకు థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేశాడో మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడండి ఈ ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఏదైతే చేస్తున్నాడో అవి మాత్రమే వాళ్ళు కన్సిడరేషన్ చేస్తారు థర్టీ ఫైవ్ కంటే మీరు ఎక్కువ చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితిలో చేసినా కూడా లాస్ట్లో ఏదైనా కరెక్ట్ అయినా కూడా వాడు కన్సిడరేషన్ చేయడు థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మీరు లెక్క పెట్టుకుని చక్కగా థర్టీ ఫైవ్ చేయాలి ఈ థర్టీ ఫైవ్ చేసిన తర్వాత మార్క్స్ మరి అగైన్ టూ మార్క్స్ ఒక్కొక్క దానికి ఉంటుంది కాబట్టి సెవెంటీ మార్క్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ ఏ నెగిటివ్ మార్కింగ్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లాగే మీకు పార్ట్ సి తీసుకోండి పార్ట్ సికి వచ్చేటప్పటికి నేనేం చెప్తున్నానంటే మీకు పార్ట్ సిని మీరు కానీ జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సబ్జెక్ట్ మీద డెప్త్ అడుగుతాడండి వాడు ఆ డెప్త్ ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే చూడండి సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఆయన ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ నెంబర్ యాక్చువల్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇస్ అ వెరీ హ్యూజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో చేయవలసింది ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక బాటనీ స్టూడెంట్ మీకు వెళ్ళాడు అనుకోండి ఎగ్జామ్ హాల్కి పాప మాత్రం జువాలజీ ఆన్సర్ చేయలేడు లేకపోతే ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక పర్టికులర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఒక మ్యాథమెటిక్స్ ఎప్పీర్ అవుతున్నాడు అనుకోండి అన్ని మ్యాథమెటిక్స్ ఏరియాలో అతను స్ట్రాంగ్గా ఉండలేడు అంటే రీసెర్చ్ యాంగిల్లో ఒక సైంటిఫిక్గా అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఉంది అతని యొక్క నాలెడ్జ్ని పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించే టెస్ట్ కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈజ్ బిన్ గివెన్ ఫర్ ది సెక్షన్ సి బికాజ్ ఎందుకంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ అందరూ ఆన్సర్ చేయలేరు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ యొక్క ఐదు సెక్షన్స్ ఏవైతే మనకు ఉన్నాయో ఈ ఐదు సెక్షన్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ రాస్తారు ఇక్కడ మ్యాథ్స్ అంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ రాయొచ్చు ఇక్కడ లైఫ్ సైన్స్ అంటే ఒక మెడికల్ స్టూడెంట్ రాయొచ్చు ఇక్కడ ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఒక ఎంఎస్సి స్టూడెంట్ రాయొచ్చు లేకపోతే ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ రాయొచ్చు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న విద్యార్థులు ఈ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు కాబట్టి అందరూ కూడా మనకి ఈ యొక్క సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్టైజేషన్ ఉండదు కాబట్టి ఆ ఉద్దేశంతో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైతే మీకు ఇచ్చారో ఇక్కడ క్వశ్చన్కి ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీకు క్వశ్చన్కి ఫోర్ మార్క్స్ ఉన్నాయో హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద మోర్ వెయిటేజ్ సో కరస్పాండింగ్గా మైనస్ మార్క్ కూడా ఉంటుంది మైనస్ వన్ మార్క్ ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే కాన్ఫిడెంట్గా లేరో ఎవరైతే ఆన్సర్ పర్ఫెక్ట్గా తెలియదని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తెలియకపోతే ఆన్సర్ పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఏదో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీ ఉంది కదా పెడితే లాటరీ వస్తుంది లేదా లక్కీగా వస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటారు అట్లా ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆ ఆ చాయిస్ అనేది ఎక్కడ ఇచ్చేసాడు వాడే ఇచ్చేసాడు మీరు కొత్తగా ఇక్కడ మీరు నేర్చుకో తెలుసుకోవాల్సింది అంటే ఇలాగ చాయిస్ ఉన్న ఎగ్జామ్ ఇండియాలో చాలా చాలా అరుదు ఎన్నలాగా ఫిఫ్టీ ఇస్తే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఇస్తే హండ్రెడ్ చేయాలి అట్లా ఉంటుంది తప్ప ఇలాగ చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా అరుదుగా ఉన్నటువంటి ఎగ్జామ్ అనే మనం చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎగైన్ మీకు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అలాగే ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి సేమ్ అక్కడ తీసుకున్నట్టే థర్టీ మార్క్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు పార్ట్ బిలో వచ్చిన లైఫ్ సైన్స్లో యాభై అనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫార్టీ యాక్చువల్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఫార్టీలో మీకు ఎన్ని చేయాలి చెప్పండి ట్వంటీ చేయాలి ఇక్కడ మీరు లాజికల్గా ట్వంటీ మార్క్స్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ అండి ఇక్కడ అంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ కాదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా సో మోర్ దాన్ త్రీ మార్క్స్ ఇక్కడ అలాగే నెగిటివ్ మార్కింగ్ తీసుకున్నా కూడా కరస్పాండింగ్గా మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది అట్లాగే మీకు సిక్స్టీ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో పార్ట్స్లో సిక్స్టీలో ట్వంటీ చేస్తే సరిపోతుంది మార్క్స్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎందుకంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ కలిపితే వన్ నాట్ ఫైవ్ కాబట్టి నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ దీనికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు అండి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీనెస్ ఆఫ్ ది మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ చూడండి ఇవేమి ఒక యూనిఫామ్గా వెళ్ళవు థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ సో ఈ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ వాళ్
మీకు జనరల్గా మైనస్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఈజ్ ద మైనస్ మార్క్ అలాగే థర్టీ క్వశ్చన్స్కి ట్వంటీ చేయాలి సెక్షన్ సీలో అలాగే హండ్రెడ్ మార్క్స్ వచ్చింది కాబట్టి సో మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ మైనస్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో మైనస్ వైటేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో చాలా కేర్ఫుల్గా మనం ఉండాలండి అలాగే ఎత్త సైన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఎత్త సైన్స్ అంటే మీకు జియాలజీ కానివ్వండి జాగ్రఫీ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా జనరల్గా సైన్స్ చదివిన విద్యార్థులు కానివ్వండి ఫిజిక్స్ చదివిన విద్యార్థులు కానివ్వండి లేకపోతే ఏరోస్పేస్ కానీ లేకపోతే నమో స్టాటోస్పేర్ లేకపోతే నమో అట్మాస్పేర్ దీనికి సంబంధించిన ఎర్తకు సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ కోర్సు జా జియాలజీ కానివ్వండి జాగ్రఫీ కానివ్వండి అందరూ కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాయడానికి జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారు మనకి ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ సార్ గోయింగ్ అని కాబట్టి సో ఇవేళ వచ్చారు ట్వంటీకి ఫిఫ్టీ మమ్మల్ని యాజ్ యూజువల్గా అన్ని పేపర్లో ఉన్నట్టుగానే మనకి జనరల్గా ఉంటుంది అట్లాగే మీకు సెక్షన్ బి వచ్చి ఫిఫ్టీకి థర్టీ ఫైవ్ చేయాలి అలాగే సెవెంటీ మార్క్స్ మైనస్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లాగే మీకు సిక్స్టీ తీసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ సార్ చేస్తే సరిపోతుంది దానికి హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తుంది అలాగే మైనస్ వన్ వస్తుంది అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ పేపర్ అయినా కూడా ఓవరాల్గా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి పేపర్ సెట్ చేయడం జరుగుతుందండి అలాగే త్రీ అవర్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మనకి సో ఈ ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఏ కామన్గా ఉంది అన్ని చోట్ల సెక్షన్ బి మారిపోయింది సెక్షన్ సి కూడా మారిపోయింది అంటే ఇచ్చి క్వశ్చన్లు మారింది మనకి ఇచ్చే చాయిస్ మారిపోయింది అలాగే మైనస్ మార్కులు కూడా కరస్పాండింగ్గా మారి మారిపోవడం జరిగింది సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దానికి ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది సరే ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని రాసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్గా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మనకి చేస్తారండి వాడు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఎగ్జామ్ ఎంతమంది రాస్తారంటే అప్రాక్సిమేట్గా టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు అప్లై చేస్తారండి అంటే చూడండి టూ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీకు అప్లై చేసినటువంటి దాంట్లో జేఆర్ఎఫ్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో జేఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ద స్కాలర్షిప్ ఎగ్జామ్ జనరల్గా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రెస్టేజియస్ స్కాలర్షిప్ అని ఇండియాలో సో ఈ జేఆర్ఎఫ్ కానీ క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే జనరల్గా మార్క్స్ ఎలా ఉండాలంటేనండి మనకి ఇది నేను పర్సంటేజ్లో చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఇది మార్క్స్ కాదండి ఇవి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది అంటే పర్సంటేజ్లో మాట్లాడుతున్నాను అంటే మీకు రెండు వందల మార్కులకి మీరు పేపర్ ఉన్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర మీకు వంద హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కానీ లేకపోతే వన్ టెన్ కానీ ఆ రేంజ్లో కానీ తెచ్చుకున్నట్లయితే జనరల్గా జేఆర్ఎఫ్కి సెలెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మైనస్ మార్కుల్లో ఏదైతే మీకు ఉందో మైనస్ మార్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి జనరల్గా హండ్రెడ్ వన్ టెన్ తెచ్చుకోవడం అనేది అంత ఈజీ పని కాదు ఎందుకంటే రెండున్నర లక్షలు రాసినటువంటి విద్యార్థుల్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి మీకు స్కాలర్షిప్స్ హార్డ్లీ ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయి జేఆర్ఎఫ్ చూడండి ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టూ అండ్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ టూ అండ్ ఆఫ్ ల్యాక్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి యాభై వేలు రాస్తారు పోనీ ఓ నలభై వేల నుంచి యాభై వేలు రాశారు అనుకున్నా కూడా ఒక సబ్జెక్ట్కి నలభై వేలు యాభై వేల నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకోవడం అనేది ఏదైతే ఉందో సో మీకు కాంపిటీషన్ రేషియో ఏ విధంగా ఉందో మీరు గుర్తించవచ్చు అట్లాగే మీకు ఓబీసీకి వచ్చేటప్పటికి జనరల్గా మీకు ఫార్టీ త్రీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అండి అగైన్ ఇట్ ఇస్ అ పర్సంటేజ్ ఓన్లీ అట్లాగే మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ తీసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ సో అలాగే పిహెచ్ కేటగిరీ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఇక్కడ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ జేఆర్ఎఫ్ ఏదైతే ఉందో జనరల్గా మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పిహెచ్ కండి ఎందుకంటే తక్కువ వస్తే ఎట్టి పరిస్థితులు క్వాలిఫై చేయరు ఇది ఏ బేస్ మీద క్వాలిఫై చేస్తారన్నది మనం కానీ మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఒకటి మినిమం కట్ ఆఫ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది ఇక్కడ రెండోది ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని స్కాలర్షిప్ ఇద్దామనుకున్నారు పేపర్ టఫ్నెస్ కట్ ఆఫ్ ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇది ఎవరి ఎవరు ఫిక్స్డ్ ఉంటుందా అంటే ఫిక్స్డ్ ఉండదు అప్రాక్సిమేట్గా అందు గురించి నేను ప్రెస్ఆర్ మైనస్ అనేది నేను పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఇది మినిమం కాబట్టి బేస్ మినిమం కాబట్టి దీనికి ప్రెస్ఆర్ మైనస్ లేదు అట్లాగే నెట్ నెట్ అంటే మనం అనుకున్నాం మనం లెక్చర్షిప్స్ అంటాం ఎవరైతే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్కి అప్లై చేస్తారో ఎవరైతే టీచింగ్ పొజిషన్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ నెట్ క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి ఎటువంటి స్కాలర్షిప్ రాదు నెట్ క్వాలిఫై అయితే బట్ దే దే కాల్ ఇట్ ఈస్ నెట్ ఎలిజిబిలిటీ అంటారు అంటే నెట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉందా అని అడుగుతారు మరి జనరల్గా ఎవరైనా ఒక యూనివర్సిటీలో మనం ఒక టీచింగ్ పొజిషన్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళకి దీనికంటే ఒక ఐదు పర్సెంట్ తక్కువ వచ్చినా కూడా క్వాలిఫై అవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే మీరు జస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చినట్లయితే సరిపోతుంది అట్లా ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువ అంటే చూ దెర
అట్లాగే ఒక్కసారి ఎగ్జామ్ కొని క్వాలిఫై అయినట్లయితే విత్ ఇన్ ది టూ ఇయర్స్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో మీకు వ్యాలిడిటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటుందండి స్కోర్ ఇది ఈ టూ ఇయర్స్ లోపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు పీహెచ్డి కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక రీసెర్చ్ కింద కానీ కంపల్సరీ జాయిన్ అయితే తీరాలి ఒకవేళ టూ ఇయర్స్ లోపు కానీ మీరు జాయిన్ అవ్వలేకపోతే ఈ జీఆర్ఎఫ్ ఏదైతే మీకు వచ్చిందో వ్యాలిడిటీ ఆటోమేటిక్గా ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది ద వ్యాలిడిటీ ఈస్ టూ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ ది అంటే డేట్ ఆఫ్ ది రిజల్ట్ కూడా కాదండి ఒక జనరల్గా మార్చ్ ఏప్రిల్ కానీ రిజల్ట్ వచ్చినట్లయితే దాని వ్యాలిడిటీ జనరల్గా జూలైలో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎకడమిక్ ఇయర్స్ ఎప్పుడు కూడా జూలైలో స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి జూలైలో ఎకడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు వింటరు మళ్ళీ సమ్ సమ్మర్ వింటరు మళ్ళీ ఇంకొక సమ్మర్ ఇంకొక వింటరు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా మీకు నాలుగు సీజన్ల వరకు పీహెచ్డీ అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే నెట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుందాం మనం నెట్ ఒకసారి ఏజ్తో పని లేదు ఒకసారి క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఏ కాలేజీకి అయినా యూనివర్సిటీకి అయినా అప్లై చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అసలు మినిమం ఎలిజిబిలిటీ ఎంత అని అనుకున్నాం మనం ఇంతకు అనుకున్నాం అలా ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి జేఆర్ఎఫ్ అనుకున్నట్లయితే జనరల్గా జేఆర్ఎఫ్ ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఓపెన్ కేటగిరీలో కంపల్సరీ వచ్చి మార్కులు వచ్చి తీరాలి ఒకవేళ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ వచ్చినాయి అనుకోండి ఒకవేళ వేకెన్సీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అసలు థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లోపల ఉన్నవాడు కలిగి ఇవ్వడం అలాగే మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే పిహెచ్ కమ్యూనిటీకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఇక్కడికి వచ్చేది ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కట్ ఆఫ్ ఆగిపోయింది మీకు ఇక్కడ ఒకవేళ ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఇద్దామని అనుకున్నా కూడా ఇవ్వలేదు అవడు ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంతమంది తక్కువ మంది ఉంటారు జనరల్గా అందుకుని ఎవరి కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తుంది చూడండి ఈవెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఎవరైతే కేటగిరీ ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయినప్పటికీ కూడా మినిమం జీఆర్ఎఫ్ కట్ ఆఫ్ వచ్చి ఎక్కువ ఉంది మీకు టెన్ పర్సెంట్ ఒక ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు అంటే మినిమం కట్ ఆఫ్ అనేది జనరల్గా ఇది ఒక క్వాలిఫై ఒక క్రైటీరియా తప్ప ఇంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా అందరూ కూడా జీఆర్ఎఫ్ క్వాలిఫై అవుతారంటే క్వాలిఫై ఈవెన్ నెట్ కూడా క్వాలిఫై అవుతారంటే నెట్ కూడా క్వాలిఫై కాదు దిస్ ఈజ్ మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ నాట్ ఫర్ నెట్ నెట్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ది జీఆర్ అంటే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మీకు క్వాలిఫై అయినంత మాత్రాన్ని ఈవెన్ నెట్ కూడా రాదు మీరు ఎందుకంటే నెట్ కూడా మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ లేకపోతే ఫార్టీ త్రీ అట్లా ఉంటుంది సో యూ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద మినిమం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇస్ ద డిఫరెంట్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ టు హ్యావ్ ఎ స్క్రీన్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామ్ వన్స్ యూ వన్స్ యూ గెట్ దిస్ ఇస్ రేంజ్ ఫర్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ రేంజ్ ఇది ఈ రేంజ్లో వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నెట్కి జేఆర్ఎఫ్కి హార్డ్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్క్స్ ఫైవ్ అంటే మీకు ఏంటంటే టెన్ మార్క్స్ అండి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే రెండు వందల మార్కులు కాబట్టి పది మార్కులు ఒక పది మార్కులు తేడాలో జేఆర్ఎఫ్ అనేది మిస్ అయిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అంటే ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ సో తో ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యొక్క పేపర్ వన్ ఏదైతే మనకి పేపర్ వన్ ఏదైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో కామన్గా దీనికి జనరల్గా ఎటువంటి బుక్స్ మీరు చదవాలంటే ఏవైతే మనకి మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ కానీ అగ్రవాల్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ యొక్క క్యాట్ ఎగ్జామ్ బుక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా జా మేనేజ్మెంట్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి కానివ్వండి లేకపోతే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏదైతే స్టేట్ సిలబస్ కానీ ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ కానీ ఏవైతే బుక్స్ ఉన్నాయో ఆ బుక్స్ సంబంధించినటువంటి మ్యాథమెటిక్స్ దాంతోపాటు రీజనింగ్ ఏదైతే ఉందో పజిల్స్ ఏదైతే ఉందో ఏదైనా రీజనింగ్ అగ్రవాల్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదైనా అరిహంట్ సిరీస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అరిహంట్ సిరీస్ కానివ్వండి లేకపోతే దేశ వాళ్ళ సీరియస్ బుక్స్ కానివ్వండి ఏదో ఒక బుక్ మీరు తీసుకుని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే డెఫినెట్గా ఈ పార్టీలో మీకు ఆ స్కోర్ రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ జనరల్గా మీరు పికప్ చేసుకున్నారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫిజికల్ సైన్స్ కానీ లేదా లైఫ్ సైన్స్ కానీ పికప్ చేసుకున్నారు ఇమీడియట్గా సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన టెస్ట్ బుక్స్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ బుక్స్ ఏవైతే మనకు ఫారెన్ ఆథర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో జనరల్గా మంచి మంచి స్టాండర్డ్ టెస్ట్ బుక్స్ ఒక ఒక్కొక్క టాపిక్ ఇప్పుడు చదవాలండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ బయాలజీ ఒక బుక్ ఉంటుంది లేకపోతే మినరల్ బయాలజీ లేకపోతే హ్యూమన్ బయాలజీ లేకపోతే బాటనీ లేకపోతే జువాలజీలో కొన్ని మేజర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అవన్నీ కూడా పార్ట్ పార్ట్లు కానీ చూసి ఏ బుక్ అయితే బాగుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లైఫ్ సైన్స్ అనుకోండి గ్రీన్ అని ఒక బుక్ ఉంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయాలజికల్ సైన్స్ బై గ్రీన్ అంటారు లేకపోతే రవి అని ఒక బయ బయాలజీ బుక్ ఉంది మనకి రవి అని చెప్తాం లేకపోతే క్యాంబెల్ అని బయాలజీ చెప్తాం మనం ఇట్లా కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫారెన్ ఆథర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పార్ట్ బీలో తో పాటు పార్ట్ సి కూడా మీక
క్లాసులో ఏవైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో మనం జనరల్గా మనం ఈ పేపర్స్కి సంబంధించి ఏవైతే మనం అనుకుంటున్నాం ఈ సబ్జెక్ట్స్లో మాత్రమే మన వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ రాసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మే మేబీ అదర్ సిబిఎస్ఈ కండక్ట్ చేసి నెట్ ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఉంటుందో అది ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ కానీ ఉండి ఇది కానివ్వండి చాలా ఎక్కువ దీనికి మినిమమ్ జనరల్గా ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఫోర్ టు సిక్స్ మంత్స్ ఉంటే తప్ప ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయలేరు బట్ ఒక ఇందులో కూడా ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జామ్ టూ టైమ్ ఎగ్జామ్కి ఇయర్కి టూ టైమ్స్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకసారి పొరపాటును ఎప్పుడైనా మీరు క్వాలిఫై కాకపోయినా పెద్దగా ఇందులో లిమిట్ పెద్దగా బాధపడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్కి లిమిటేషన్ అనేది లేదు ఎగ్జామ్కి సో మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా ఎగ్జామ్ రావచ్చు సో ఒకసారి ఏదైనా ఒకవేళ మిస్ ఫైర్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రిపరేషన్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక అడిషనల్గా ఎక్కడెక్కడ మీరు లోపాలు చేసారు సరిదుద్దుకుని ఆ లోపాలను మీరు ఏదైనా ఒక ప్రిపరేషన్ ద్వారా కానీ వేరే అతర మెథడాలజీలో కోప్ అయ్యి సో నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ రాయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్కి కూడా ఒక అవకాశం మీకు వస్తుంది జనరల్గా అదర్ ఎగ్జామ్స్కి వచ్చేటప్పటికి మేజర్ ఎగ్జామ్స్ ఇయర్లీ వన్స్ ఏ మీకు ఆపర్చునిటీ ఉన్నట్లయితే దీనికి టూ టైమ్స్ ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అందు గురించి ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ లిమిట్ పెట్టాడు కాబట్టి జనరల్గా మీరు ఈ యొక్క డిగ్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కానీ లేదా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిగ్రీ కానీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ ఎ సఫిషియంట్ గ్యాప్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్లో మీరు పిహెచ్డీ నిజంగా చేద్దాం లేకపోతే ఏదైనా మంచి ప్రొఫెసర్కి ఏదైనా అప్లై చేద్దాం మన టీచింగ్ ఫీల్డ్లో అని అనుకున్నట్లయితే డెఫినెట్గా మీరు యూ కెన్ రైట్ ఈవెన్ టూ త్రీ టైమ్స్ కానీ జనరల్గా సెకండ్ అటెంప్ట్ థర్డ్ అటెంప్ట్కి ఎక్కువగా ఈ స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్గా మీకు నలభై వేల మంది పిల్లలు రాసినప్పుడు నుంచి ఐదు వందలు మాత్రమే జేఆర్ఎఫ్ ఉంటాయి కాబట్టి సో డెఫినెట్గా కొంచెం కాంపిటీషన్ అది ఎక్కువే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒకసారి రాకపోయినా కూడా మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వ మళ్ళీ ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి చేసిన తప్పులు సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళి రాసినట్లయితే డెఫినెట్గా సెకండ్ టైం కానీ లేకపోతే వరస్ట్ కేసు థర్డ్ టైం అయినా సరే మీకు అవుతుంది లేదు అంటే అవసరం అయితే మీరు పిహెచ్డీ జాయిన్ అయిపోండి జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత రాయండి అంటే ఇది పిహెచ్డీ జాయిన్ అయ్యి ముందే రాయాలని అటువంటిది ఏమీ లేదు పిహెచ్డీ జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఒక సెమిస్టర్ అయిన తర్వాత మీరు జా రాయండి రాసిన తర్వాత మీకు రిజల్ట్ ఏ రోజు అయితే మీకు వచ్చిందో ఈవెన్ జూలై నుంచి కూడా ఎఫెక్ట్ కావద్దు రిజల్ట్ వచ్చినప్పటి రోజు కూడా మీకు డెఫినెట్గా మీకు స్కాలర్షిప్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అది కంటిన్యూ చేయొచ్చు అంతే తప్ప ఈ రిజల్ట్ రావాలి వస్తేనే నేను పిహెచ్డీ జాయిన్ అవుతాను అట్లా ఏమి ఉండదు ఈవెన్ పీపుల్ కన్నా ఎప్పుడు దా ఎగ్జామ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ద పిహెచ్డీ ఆల్సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ స్కాలర్షిప్ కెన్ గెట్ ఈవెన్ వన్స్ దే క్వాలిఫై దట్ జేఆర్ఎఫ్ ఎగ్జామ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సెషన్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్